Awal tahun 2018 kita ada Asus Max Pro M1 dan hujung tahun 2018 pula terberanak seko lagi Asus Max Pro M2. Hmm. Ha ni ada. Dalam setahun Asus keluarkan dua siri yang sama. Gelojoh tu Asus ni. Kan? Sarung kan ada. Jadi bukan pasal sarung tajuk kita pada kali ini. Jom mula. Seperti biasa aku tak suka buat video yang panjang melirik-lirik. Kita akan terus kepada info yang kita boleh dapat pada luaran kotak ni. Okey, first kali set ni warna biru, 4GB RAM dan 64GB storage, 6.3 Full HD Plus display, bermakna upgrade dari M1 yang lepas. Kalau tak silap aku 6 inci je kan. Snapdragon 660 dan clock speed 1.95 GHz. Bermakna upgrade juga dari M1 yang lepas. M1 yang lepas Snapdragon 636 dan juga clock speed 1.8 kalau tak silap aku. Dan last sekali 13 megapixel selfie kamera. Kamera belakang ada 12 megapixel dan juga 5 megapixel untuk kamera portrait. Alright, yang ini aku tak sabar. Dan ada lagi 2-3 benda guys yang menarik pasal Max Pro M2 ni. Sekejap lagi kita buka dan kita tengok. Dan aku sangat-sangat uh, excited bila dibagi tahu info ni. Okey dan selepas buka penutup. Seperti biasa ada satu kompakmen di atas We Love Photo. Dan di dalam kompakmen ni kan mesti ada SIM ejector kan. Lepas tu adalah sikit bla 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 macam biasa. Lepas tu ada stiker warranty. Lepas tu uh, bukan ini ya stiker serial number. Lepas tu ada clear case. Kalau clear case aku kena tengok sebab aku suka tengok dia punya kualiti. Uh, Clear case ni tak sama macam uh, Xiaomi punya clear case. Xiaomi punya clear case dia lembut sikit. Tapi Asus punya clear case ni dia sama macam line up yang ada pada uh, owner. Okey, cukup untuk clear case. Selepas itu, kita akan terus kepada phone dia. Woo! Wee wee! Yuhu! Letak tepi dulu. Okey, di belah bawah pula. Ya, inilah yang selalu bunyi gerbuk 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 tu. Asus come on, letaklah apa span ke apa ke jangan bagi kotak gerbuk 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 tu. Kan? Sedikit sebanyak dia boleh mendatangkan efek pada aksesori yang ada dalam kotak. Ha, kau nampak tak? Kan? Customer, kau tengok, aku backup kau orang. Kan? Apa lagi tekanlah subscribe. <laughs> Okey, kemudian kita ada kepala charger fast charging dan kepala charger yang ada pada aku ni uh, dua pin. Mungkin ini bukan set Malaysia yang aku dapat ni. Set Malaysia nanti mungkin ada kepala charger tiga pin. Selepas itu kita akan ada ha okey, ni kita kena check betul-betul. Ya, yeah. micro USB guys. Bukan type C. Micro USB. So, okey kita masukkan balik semua dalam kotak. Sebab kita akan terus kepada phone Yang ni aku sangat-sangat excited Sebab ada satu benda Yang aku nak sangat tengok Ok di plastik depan ni Dia ada tulis Snapdragon 660 Ok kita tahu 5000 mAh Battery Sama juga macam M1 yang lepas Ok dan last kali Max durability Dua kali better Corning Gorilla Glass 6 Dan dia tulis dekat sini Compare with Gorilla Glass 5 Bermakna Corning Gorilla Glass 6 ni Dua kali lebih tahan Daripada Corning Gorilla Glass 5 Dan kalau tak silap aku Asus Zenfone Max Pro M2 ni Merupakan smartphone yang kedua Eh, nanti korang boleh check Smartphone yang kedua yang menggunakan Corning Gorilla Glass 6 Kalau tak betul, betulkan aku kat bawah Jangan risau kan reviewer reviewer ni bukan selalunya betul pun kan kan kadang-kadang dia pun buat silap juga sama macam aku kan aku pun lebih kurang macam kau orang juga kan cuma aku buat video kau tengok itu je kan so jangan segan jangan silu kalau ada tersilap kata tersalah langkah berbual bicara tercarut termaki nasihat je no problem kan buat open bro open okey jom kita buka plastik ni Guys. Woo. Lawa bit. Hai. Ah. Aku tak rasa belakang ni kaca. Dan sekejap aku check. 
Okey, Asus bagi tahu back panel di belakang phone ni dia menggunakan acrylic. Acrylic. Eh susahnya sebut acrylic. Acrylic ni kalau kita Google, dia merupakan plastik yang menyerupai kaca. Ya, tapi serius style tu belakang ni kan. Dia dia ada lengkung sikit dekat tepi dengan atas dia. So bila kau pegang, oh rasa steady wei. Serius, rasa selesa. Okey, power on off dan juga volume rocker di sebelah kanan mic di sebelah atas SIM tray di sebelah kiri lubang micro USB speaker dan juga lubang kegemaran para-para gamers lubang apa? bukan lubang tutut lubang headphone jack <laughs> ok first turn on powered by android ya yeah, guys stock android dan aku sebenarnya tak sabar nak tunggu yang ni lah kan nak rasa kelancaran snapdragon 660 dan juga gabungan stock android ok kita tengok setting ok keluar daripada kotak kita akan dapat android 8.1.0 ok jom test kamera dia kita test selfie Dan hasil dia guys Aku rasa lagi ok daripada Honor 8X tau Ok lubang-lubang semua dia tak tutup Jerawat-jerawat habis semua kantoi Ok 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 serius ok Dan bab display No issue pada aku Ok sangat-sangat terang Sangat-sangat cerah Sangat-sangat vibrant Dia punya colour Ok guys sebelum kita habis Jika ditanya pada aku lah Wajar atau tidak Upgrade dari Max Pro M1 ke M2 Dan buat masa sekarang ni Sebelum kita uji dia punya performance ni Buat masa sekarang ni Jawapan aku ialah Berbaloi Dan ini jawapan jujur guys Bukan sebab aku kena bayar dengan Asus ke apa Kan In fact aku tak kena bayar pun aku buat video ni Sebab yang pertama Corning Gorilla Glass 6 Yang kedua Prosesor Snapdragon 660 Yang lepas dia pakai 636 dan sekarang dia pakai 660 dan juga GPU 512 yang lepas dia pakai 509 dan clock speed dan sekarang dia pakai clock speed 1.95 GHz yang lepas 1.8 GHz screen lagi besar 6.3 inci lepas tu dia ada AI engine dan lepas tu ada design yang lagi menarik lagi stylish daripada yang lepas dan yang last kali upgrade yang paling tepat dan upgrade yang paling efektif dan upgrade yang paling berkesan pada aku yang Asus dah buat dengan Max Pro M2 ni top Android Nice Dan aku harap Asus akan terus konsisten sediakan stock Android ni pada lineup Max Pro M series ni Bukan pasal uh, Asus punya software Memang hauk Tak Tak hauk Tapi memang hauk pun Tapi tak hauk sangat Kan Asus jangan marah Ini 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 pandangan jujur Kan Smartphone mid range Lagi selesa Dan lagi sesuai Kalau kita masukkan stock Android Mungkin hal ni Sesetengah orang tak setuju Tapi Pada aku Kelancaran Performance Dan juga Bateri Tiga benda ni aku selalu tekankan dalam pemilihan smartphone pada aku lah kan. Korang aku tak tahu. Dan last sekali, harga dia macam mana? Agak-agak berapa? 3000, 1000 setengah, 1200. 4 GB RAM, 64 GB storage dan harga dia hanya 859 ringgit saja. Murah ke mahal? Mahal lagi kepala acik kau mahal. Murah lah gila. Dan varian 6 gb RAM dan 64 gb storage Harga dia 999 Talian kecemasan So, apa pendapat korang? Dan seperti biasa Lepas kita unbox Kita akan dera phone-phone yang kita unbox Kita takkan biarkan dia pergi bermaharaja lela bermain di sini sana Kita akan henyak dia dengan game PUBG dan juga Mobile Legend kita akan tengok bagaimana performance dan bateri yang dikatakan berkapasiti 5000 mAh ni. Okay, so that's it guys. Uh, sehingga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Okay guys, pada yang selalu spam dekat komen yang mengatakan pasal 3 byte challenge tu, jangan risau. Aku tak lupa. Yang mana tahu tahulah ni. Yang mana tak tahu, kau orang pergi siasat. 
Mungkin lepas ni aku akan up video tu Dan pada yang mencabar tu Hidung besar tu Boleh tunggu Oh Tagline kita Jangan Hisap Gam Bye